Este es el panorama. El demonio entra por las venas, la nariz, en tanto que algunos se la fuman. Cuando esa mujer estaba enamorado de ella, ella fumaba droga. Me, me dio a probar droga, la mujer loco, que era mi mujer, me dio a probar droga y seguí con, con la droga. Uh, es horrible, es un infierno. Yo mismo te lo digo, mira, yo lo consumo y yo no quiero ver a nadie, a nadie que caiga en ese vicio, a nadie. Mira, te lo digo de corazón, a nadie. Utilizan todo tipo de mecanismos para satisfacer su adicción. Perdí mi marido, perdí, ha perdido todo, mi familia y todo. Pues. ¿Tú quieres estar en esa condición? No, mi amor, no quiero estar en esa condición porque mira... De, de, sin realidad, yo vine porque a ver mis hijos, ve, que vivan en Puerto Plata. Y yo me iba a ir para afuera. Y vine aquí a ver mi ropipero, a saludarlo porque me hacen falta. Ve, cuando estoy por allá. Llegué, me metí en una baña y me ha quedado. Este es el submundo donde viven sus fantasías. Cuando uso droga, cuando uso droga aquí, tú ves, me siento bien, como despejada, no sé, más o menos. Pero cuando me, se me va, nota. Me siento más triste porque no tengo mi familia, tengo hambre, ¿verdad? No hay donde dormir, de que me quiera. ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo siete hijos. Dicen ser personas inofensivas, pero inducidos por el vicio, son capaces de hacer de todo para conseguir la dosis del día. Que si uno se cae, uno tiene que levantarse, pero uno también tiene que hallar una mano que lo ayude. ¿Tú me entiendes? Porque ve, vamos por un ejemplo, yo no quiero estar así, demiendo así, ni nada. Y yo hago un llamado al Estado, al sector privado y a todos los que amamos este país. La violencia que estamos viviendo no podemos desconectar del consumo de drogas. Jóvenes que perdieron todo por las drogas y que ahora se encuentran en recuperación en Hogar Crea, afirman que cayeron en el vicio, inducidos por un amigo. Esta es una institución sin fines de lucro que puede ayudar a las personas jóvenes adultos, mayores de edad. Algunos menores conversan con Noticias S.I.N. y dicen que cumplirán su promesa de salir definitivamente del consumo de los estupefacientes. Seguir estudiando, porque como yo estoy estudiando aquí adentro, seguir estudiando, conseguir un trabajo, ayudar a, a mi mamá en mi casa muy bien. Y con la ayuda de Dios pienso irme para Estados Unidos. La mayor preocupación de estas personas que se encuentran sumergidos en el bajo mundo de las drogas es no poder salir por sí solo de este mal. En Santiago Junior Marte, Noticias S.I.N.